বিতর্কের বৃত্ত থেকে আসলে বের হতে পারছে না ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন যেটাকে বলা হয় ইভিএম এবং সেই কারণে কিন্তু নির্বাচন কমিশন আজ যেটি করেছে তারা বিশিষ্ট জন এবং গবেষক প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের ডেকে নিয়ে ইভিএম এর কার্যক্রম দেখিয়েছে এবং সেটি দেখার পরে বিশেষজ্ঞরা যেটি মতামত দিয়েছে সেটি হচ্ছে যে শতভাগ নির্ভুল না হলেও ইভিএম এ আসলে কার সাজির সুযোগ নেই দেশের নির্বাচন ব্যবস্থায় ইভিএম এ ভোট গ্রহণ খুব একটা নতুন না হলেও বেশিরভাগ ভোটারের কাছে এখনো কৌতূহল কিংবা অপরিচিত এই যন্ত্রটি এ নিয়ে পক্ষে বিপক্ষে মত রয়েছে রাজনৈতিক মহলে বিশেষ করে ধীর গতির বিষয়টি অনেক বেশি স্পষ্ট হয়েছে গেল নারায়ণগঞ্জ সিটি নির্বাচনে সম্প্রতি ক্ষমতাসীন দলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে আগামী জাতীয় নির্বাচনে ইভিএমে ভোট চায় তারা পরপরই নির্বাচন কমিশনের জবাব সারা দেশে ইভিএমে ভোট নেয়ার সক্ষমতা নেই তাদের ইভিএমে ভোট দেওয়ার বিষয় নিয়ে আমরা কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখন পর্যন্ত নিতে পারিনি বুধবার এ বিষয়ে কারিগরি দিক জানাতে নির্বাচন কমিশনে আমন্ত্রণ জানানো হয় অধ্যাপক ড মোহাম্মদ জাফর ইকবাল ও অধ্যাপক ড মোহাম্মদ কাইকোবাদ সহ কয়েকজনকে এ নিয়ে তিন ঘন্টা বৈঠক শেষে বেরিয়ে কথা বলেন তারা কেউ বিশ্বাস করবে কিনা সেটা সেটা তাদের ব্যাপারে সেটা রাজনৈতিক ব্যাপার আমি টেকনিক্যাল জিনিসটা বলছি ঠিক আছে আমি টেকনিক্যাল পয়েন্ট থেকে এর ভিতরে ম্যানিপুলেট করার সম্ভাবনা নাই বিশেষ মেল ফাংশন করতেই পারে যে কোনো যন্ত্র মেল ফাংশন করতে পারে যে কোনো মেশিনের জন্য আধুনিক তবে এটা প্রতিটা ছোট ছোট অংশ যেভাবে কাস্টমাইজ করা হয়েছে এটাকে কেউ এসে ম্যানিপুলেট করবে সেই সম্ভাবনা নাই আসে এখনই এ বিষয়ে চূড়ান্ত মন্তব্য করতে চান না প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন এই যন্ত্রের কারিগরি দিক ক্ষতিয়ে দেখতে আমন্ত্রণ জানানো হবে রাজনৈতিক দলগুলোকে আমরা আজকে এই মেশিনের ভালো খারাপ দিক নিয়ে কোনো কিছুই বলবো না আপনাদেরকে আর একটু অপেক্ষা করতে হবে আমাদের যখন এই পরীক্ষা নিরীক্ষাটা পরিসমাপ্ত হবে দেন উইল বি কামিং ইন এ পজিশন টু ডিসাইড উইল গো ফর গো ফর ইভিএম ওর নট বর্তমানে নির্বাচন কমিশনের কাছে যে পরিমাণ ইভিএম মেশিন রয়েছে তা দিয়ে প্রায় একশো আসনের ভোট গ্রহণ সম্ভব শতাংশ হিসেবে তা ত্রিশ ভাগ শফিকুল ইসলাম সবুজ চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা যে কোনো উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ এবং বাস্তবায়নে পরিবেশ এবং প্রতিবেশ রক্ষায় মনোযোগী হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেছেন যে জলাধার সংরক্ষণ পর্যাপ্ত সবুজ এলাকা রাখা এবং বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা রেখে প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে গণভবনে গৃহায়ন এবং গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং রাজুকের প্রস্তাবিত কয়েকটি প্রকল্পের স্থাপত্য নকশা পর্যবেক্ষণের সময় এ নির্দেশ দিয়েছেন সরকার প্রধান তিনি বলেছেন অপরিকল্পিত শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যাবে না অ্যাগ্রো প্রসেসিং এবং আইটি ডিভাইস সংক্রান্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার তাগিদ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেন রপ্তানি বাড়াতে হবে এক্ষেত্রে ছোট ছোট ইন্ডাস্ট্রিকে ভর্তুকি দেওয়ার কথাও বলেন তিনি বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স যেখানে দুর্নীতি অনিয়মের কোনো শেষ নেই এইবার কর্মকর্তাদের যে ব্যক্তিগত আয়কর সেটি পরিশোধ করা হচ্ছে সরকারি টাকায় যাতে গত দুই বছরে খরচ হয়েছে দুই কোটি টাকা আবার বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই হচ্ছে কর্মী নিয়োগ নিয়ম কারণের বালাই দেখা যাচ্ছে না ওভার টাইম ভাতা পরিশোধেও মাসুম মিয়া ধারাবাহিক রিপোর্ট করেছেন আজকে দ্বিতীয় পর্ব এ যেন কয়ের তেলেই কই ভাজা কর্মকর্তা কর্মচারীদের আয়কর পরিশোধ হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের আয়ের টাকায় সরকারি টাকা নয় ছয়ের এমন নজির দেখাল রাষ্ট্রীয় সংস্থা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স অডিট অধিদপ্তরের প্রতিবেদনে দেখা যায় এভাবেই দুই বছরে নিজ কর্মীদের আয়কর দিতে বিমান খরচ করেছে দুই কোটি টাকার বেশি অনিয়মের শিকড় ছড়িয়েছে কর্মী নিয়োগেও দুই হাজার একুশ সালে দুইশো তেতাল্লিশ জনকে নিয়োগ দেয়া হয় কোনো বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই মানা হয়নি জেলা কোটা ও বয়সীমাও যদি নিয়ম মেনটেন করতে যাই যাত্রী সেবা ক্ষুণ্ণ হবে কিছু কিছু কাজ এয়ারপোর্টে আমাদের করতে হয় যেগুলো ইমার্জেন্সি বেসিস আপনি যদি নিয়মের দিকে যান সেই ক্ষেত্রে সেবা বিঘ্নিত হবে অনিয়ম বলতে সেই জিনিস না বিমানের ক্ষতি করে অনিয়ম না কর্মীদের ওভারটাইম ভাতা পরিশোধেও হয়েছে অনিয়ম অভ্যন্তরীণ নীতিতে সপ্তাহে ছাপ্পান্ন কর্মঘণ্টা উল্লেখ থাকলেও ওভারটাইমের টাকা পরিশোধ করা হয়েছে আটচল্লিশ ঘণ্টা হিসাবে অনিয়ম এবং দুর্নীতি এটার এটার এগুলো শাস্তিযোগ্য অপরাধ 
এখন যারা শাস্তি দিবেন তারা যদি এর সঙ্গে জড়িত হয়ে যান তাহলে কে কাকে শাস্তি দিবে আমাদের দেশের অবস্থা হয়ে গেছে জবাবদিহিতাহীন একটা সমাজ হয়ে গেছে জবাবদিহিতা নেওয়ার যারা দায়িত্বে আছেন তারা জবাবদিহিতাকে অ্যাভয়েড করে অন্য কিছু দিতে পছন্দ করেন ফলে জবাবদিহিতা কেউ কাউকে করছে না বিমানের পাইলট ও কেভিন ক্রুদের ভ্রমণ ও খাবার ভাতাও দেয়া হয় এশিয়ার যে কোনো এয়ারলাইন্সের চেয়ে বেশি হারে অডিট অধিদপ্তরের প্রতিবেদনে দেখা যায় এর ফলে দুই বছরে বিমানের অতিরিক্ত খরচ হয়েছে সাঁত্রিশ কোটি পনেরো লাখ টাকা মাসুম মিয়া চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা সরকারি হাসপাতালের জমিতে বর্জ্য স্থানান্তর কেন্দ্র করেছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন হাইকোর্টের স্থিতাবস্থা থাকলেও নির্মাণযোগ্য চলছে আর নবগঠিত ছেষট্টি নম্বর ওয়ার্ডে এই ঘটনাটি ঘটেছে বিষয়টিতে সদুত্তর মেলেনি সিটি কর্পোরেশনের কাছে প্রশ্ন করে শফিকুল ইসলাম সবুজের রিপোর্ট আর ছবি তুলেছেন মমিনুল হক আফান ডগাইর রুস্তম আলী উচ্চ বিদ্যালয়ে উনিশশো তিয়াত্তর সালে নির্মিত এই স্কুলের জমি দান করেন স্থানীয় রাজনীতিক রুস্তম আলী পুরো এলাকায় তার এমন জনকল্যাণমূলক কাজের ছাপ মেলে তেমনই একটি মাতুয়াইল স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র উনিশশো সাতাত্তর সালে দুস্থ ও অসহায় মানুষদের বিনামূল্যে চিকিৎসা দিতে দান করেন আটচল্লিশ শতাংশ জমি জলমগ্ন জরাজীর্ণ ভবন হয় কয়েক বছর ধরে এখানে বন্ধ সেবা কার্যক্রম সেখানে নতুন ভবন করবে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় লাগানো হয়েছে সেই সাইনবোর্ডও কিন্তু এ জায়গায় আবার অন্তর্বর্তীকালীন বর্জ্য স্থানান্তর কেন্দ্র নির্মাণ করছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন জমিদাতার সন্তানরা দলিল দেখিয়ে বলেন হাসপাতালের জায়গায় কোনো যুক্তিতেই অন্য কিছু হতে পারে না এই দানপত্রের মধ্যে ক্লিয়ার হয়ে গেছে আমার বাবা ভবিষ্যতে যদি দলিল গ্রহী তা উক্ত কেন্দ্র না চালান কিংবা কোনো কারণে উক্ত কেন্দ্র নষ্ট হইয়া যায় তা হইলে উক্ত কেন্দ্রে অবস্থিত ভূমি ও তৎসংলগ্ন দল দখলীয় জমি আমার বা আমার ওয়ারিসগণের অধিকারে আসিবে তাহাতে দলিল গ্রহীত বা তৎপক্ষে কেহ কোনো প্রকার উজুর আপত্তি করিতে পারিবে না জীবনে কোনোদিন শুনছেন পৃথিবীর কোন জায়গায় হসপিটালের জায়গার মধ্যে হসপি ময়লার ভাগার হয় এ বিষয়ে মেয়র সহ সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে চিঠি দিয়েছে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ কাজ বন্ধে গেল মার্চে হাইকোর্টে রিট করেছেন জমির দাতা পক্ষ আদালত দুই পক্ষকেই কাজ বন্ধের নির্দেশ দেন কিন্তু তা আমলে নেয়নি দক্ষিণ সিটি কর্তৃপক্ষ দফায় দফায় তিনটা নোটিশ করছে এরা এদেরকে যে যাদের কাজ না করে তারপরেও এরা কাজ করতেছে হাইকোর্টের স্টে অমান্য করে কাজ করতেছে পুরা ড্যামরা লেগের ভিতরে একটা মেডিকেল নাই আর এটা আজকে কত সাতাত্তর সনে মরা এই জায়গা দিয়ে গেছিল রুস্তম সাহেবে এই মেডিকেলের জন্য আর এই জায়গার ভিতরে ময়লার বাগার তা আমরা কোথায় আসি এ বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু না বললেও দক্ষিণ সিটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জানান কিছু জায়গায় এস টি এস নির্মাণের জমি নিয়ে জটিলতা হচ্ছে কোনো কোনো জায়গায় কয়েকটা ওয়ার্ডে আমরা কোনোভাবেই আমরা এই ধরনের জায়গা পাচ্ছি না সেই জায়গাগুলিতে কর্পোরেশন সিদ্ধান্ত নিয়ে তখন আপনার বিকল্প চিন্তা ভাবনা করছে অবশ্য এলাকাবাসী জানান এই ডগাইল মৌজায় কমপক্ষে বাষট্টিটি খাস জমি আছে মাউতাইল স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তর নতুন একটি সাইনবোর্ড লাগিয়েছে যেহেতু এখানে একটি হাসপাতাল ছিল এই হাসপাতালের সামনের যে জায়গা সেখানে দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে বর্জ্য হস্তান্তরের একটি কেন্দ্র নির্মাণ করছে এলাকাবাসী বলছেন যে পুরো এলাকায় আরও একাধিক সরকারি জমি রয়েছে সেখানে এই বর্জ্য হস্তান্তর কেন্দ্র নির্মাণের দাবি তাদের কেননা এই হাসপাতালে বহুকাল ধরে এই অঞ্চলে লক্ষ লক্ষ মানুষ চিকিৎসা সেবা নিচ্ছেন সামনে নতুন হাসপাতাল হলে সেখান থেকেও তারা নেবেন শফিকুল ইসলাম সবুজ চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ডেমরা ঢাকা অজ্ঞাত মরদেহের ভবিষ্যৎ কি পুলিশ বলছে যে নাম পরিচয়ে বের যদি না হয় তাহলে ধীরে ধীরে তাদের গতি কমে তদন্তে আর প্রত্যেক বছর এরকম হাজার খানেক বেওয়ারিশ মরদেহ দাফন করে আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম তাহলে এই মরদেহ কমানোর উপায়টা কি সে জন্য বিশেষজ্ঞরা যেটি বলছেন যে সেটি হচ্ছে যে জাতীয় পরিচয়পত্র যেটি করা হচ্ছে যেটি এখন শুধুমাত্র ভোটার কার্ডে সীমিত রাখা হচ্ছে সেটি যদি সব বয়সীদের জন্য উন্মুক্ত করা হয় তাহলে এই অজ্ঞাত মরদেহ সংখ্যা কমানো সম্ভব এ নিয়ে রিপোর্ট করেছেন শামী মাসুলতানা উৎসুক জনতা আর পুলিশ সবার চোখ এক নীল রঙা ড্রামের দিকে যার ভেতর এসিডে ঝলসানো যুবকের মরদেহ কাটা পা যৌনাঙ্গে ঝুলছে ব্লেড 
রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থানা এলাকা থেকে উদ্ধার এই মরদেহ পুরে কঙ্কাল হয় নেয়া যায়নি আঙুলের ছাপ জানা যায়নি নাম পরিচয় গত দেড় মাসে শুধু এই এলাকাতেই এমন তিনটি অজ্ঞাত মরদেহ উদ্ধার হয়েছে বাকি দুটোর আঙুলের ছাপ নেওয়া গেলেও এনআইডি সার্ভারের ডেটার সাথে তা মিলেনি পুলিশের ধারণা হয়তো তারা ভোটার নন তবু ডিএনএ নমুনা টুকে রেখে কিংবা নিখোঁজদের তথ্য যাচাই করে বা বিজ্ঞাপন দিয়ে পরিচয় উদ্ধারের চেষ্টা চালিয়ে যান তদন্তকারীরা আঘাতের দাগ দেখে নিশ্চিত খুন বুঝতে পারলেও অজ্ঞাত হওয়ায় এমন খুনের বিচার নিশ্চিতে বেগ পেতে হয় পুলিশকে এটা দু ধরনের সমস্যা হয় একটা হলো লোডিংয়ের যে দেখা গেল নতুন লাশ আসতে থাকে সেক্ষেত্রে এটাকে খালি রা করলে ওটাকে আপনার প্রিজার্ভ করা যাচ্ছে না এটা সার্টেন পিরিয়ড পর্যন্ত এটা একটা দিক আর একটা দিক হলো আপনার ব্যয়ের বিষয়টা সেটারও ধরেন ওখানে আমাদের ই দিতে হয় এই রাখার জন্য ভাড়া দিতে হয় এই টাকাটা পুলিশকে দিতে হয় এমন বেওয়ারিশ মরদেহ মর্গে হিমায়িত রাখা হলেও নানা সীমাবদ্ধতায় কোনো এক পর্যায়ে দাফনের জন্য দেওয়া হয় আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলামকে যারা প্রতি বছর গড়ে হাজার খানেক পরিচয়হীনকে দাফন করেন গত বছর এই সংখ্যা ছিল চারশো পঁয়ষট্টি এবছরের প্রথম চার মাসেই একশো চুয়াল্লিশ জন অজ্ঞাতকে দাফন করেছে প্রতিষ্ঠানটি আমাদের আঠারো বছরের নিচে যাদের যাদের বয়স তাদের কিন্তু কোনো পরিচয়পত্র নেই তাদের যদি পরিচয়পত্রটি থাকত অর্থাৎ তাদের যদি ফিঙ্গার প্রিন্টটা সংরক্ষণ করা যেত তাহলে কিন্তু শনাক্ত করা সম্ভব হবে বলেন অজ্ঞাত বা ক্লুলেস যাই হোক সদিচ্ছা থাকলে সব মামলারই সমাধান সম্ভব শামিমা সুলতানা চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা বিশিষ্ট সাংবাদিক এবং সাহিত্যিক আব্দুল গাফফার চৌধুরীর মরদেহ শনিবার দেশে এসে পৌঁছাবে তার শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী ঢাকায় দাফন করা হবে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর এ কে এম আব্দুল মোমেন গেল বৃহস্পতিবার লন্ডনের একটি হাসপাতালে মারা যান আব্দুল গাফফার চৌধুরী শুক্রবার ব্রিকলেন মসজিদে বাদ জুমা তার জানাজা অনুষ্ঠিত হয় সর্বস্তরের শ্রদ্ধা ভালোবাসায় উদযাপন হলো জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মবার্ষিকী শুধু মুখে নয় ব্যক্তি জীবনেও নজরুলের অসাম্প্রদায়িক চেতনা লালনের আহ্বান জানিয়েছেন কবি পরিবার একই মত ক্ষমতাসীন দলের নেতাদেরও তবে নজরুলের যে বিদ্রোহী চেতনা এটিকে চর্চা করে এই সরকারের পতন ঘটনার আহ্বান জানিয়েছে বিরোধী দল ধুলোক দুলোক গোলক ভেদিয়া খোদার আসন আরো সুছে দিয়া জাতীয় কবির একশো তেইশতম জন্মদিন সূর্যোদয়ের সাথেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদের পাশে তার সমাধিতে শ্রদ্ধা জানানোর আয়োজন আমি নিপীড়িত মানবতার কবি বঞ্চিত মানুষের বিদ্রোহী কণ্ঠস্বর কাজী নজরুল ইসলাম শোষণে রক্তচক্ষুর সামনে মাথা নত না করা আফসীন সেই কবিকে ভালোবাসায় স্মরণ করেন সবাই কবির সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন পরিবারের সদস্যরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে শ্রদ্ধা জানান উপাচার্য মোহাম্মদ আক্তারুজ্জামান নজরুল একেবারেই শীর্ষস্থানীয় যে নিজের যে সৃজনশীল কর্মসমূহ তার মধ্যে যে সকল দর্শনের বিকাশ তিনি ঘটিয়েছেন তিনি ব্যক্তিগতভাবেও সেই নামে পরিচিতি লাভ করেছেন ভীষণভাবে অসম্প্রদায়িক চেতনার মানুষ ছিলেন কিন্তু যদিও আমরা এই কবির এইসব কথাগুলো আমরা জানি কিন্তু আসলে আমরা মানুষ আমরা বাঙালিরা কবির এই জীবন দর্শনগুলো এখনও নিতে পারিনি শ্রদ্ধা জানান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের নজরুলের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের সার্থকতা এতে নিয়ে হবে যদি আমরা বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের জনগণকে সঙ্গে নিয়ে সাম্প্রদায়িকতার বিষ বৃক্ষকে উৎপাটন করে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গুলোতে বিএনপির পক্ষে কবির সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন দলের নেতাকর্মীরা এছাড়াও বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের পক্ষে জাতীয় কবির সমাধিতে শ্রদ্ধা জানানো হয় কবির গান ও জীবনী নিয়ে আলোচনা করেন নজরুল প্রেমীরা ভিন্ন এক অনুষ্ঠানে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন ক্ষমতাসীনদের পতন ঘটানোর বিকল্প নেই 
এই দুর্গম গিরি গান্তার মরু পার হতে হবে এই আপনার দুঃশাসন ফ্যাসিবাদ অন্যায় অত্যাচার নির্যাতন যে আজকে সমস্ত বাংলাদেশকে গ্রাস করে ফেলছে এখান থেকে বেরোতে হবে নাফিউল ইসলাম লিঙ্কন চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরামের একটি সভায় খুব সম্ভবত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এখন বক্তৃতা দিচ্ছেন আমরা চেষ্টা করব সেখান থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য আপনাদেরকে শোনানোর আজ বাই আওয়ার ট্রয়কা মেম্বার্স ইথিওপিয়া অ্যান্ড মার্শাল আইল্যান্ডস উই ও ইট টু দ্য কাপ টোয়েন্টি সিক্স প্রেসিডেন্সি ফর গিভিং সাফিসিয়েন্ট স্পেস টু সিবিএ আই অ্যাপ্রিসিয়েট দ্য রোল প্লেড বাই মাই cabinet colleagues and their respective ministers i also recognize the support given by some of our members of parliament and academy expert i thank the particular my cbf special envoy for his job well done i also thank uh, former secretary general of eon ban ki moon for his role and he, he actually he is giving us importance and also he is acting very pragmatic role especially for cvf countries so i especially i thank him excellencies 1.5 billion people in cvf member countries are faced with climate emergencies despite the ongoing geopolitical tension we cannot allow the world to take away its attention from the looming climate crisis The developed countries must deliver on their commitments on financing and technology under the Paris Agreement. Under, under Ghana's leadership, we shall continue to press for our unmet demands with severe trademark, moral force and reasoned arguments. দিনাজপুরে ঘুষের আশি হাজার টাকা সহ দুদকের হাতে ধরা পড়েছেন কারখানা অধিদপ্তরের উপমহাপরিদর্শক মোস্তাফিজুর রহমান বিকেলে শহরের বালুয়া নাঙায় তার অফিসে অভিযান চালায় দুদক জানা যায় গত পঁচিশ এপ্রিল কারখানা এবং প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের লাইসেন্স নবায়ন করতে যান চিরির বন্দরের ঈশান এগ্রো অ্যান্ড ফুডের সিনিয়র এক্সিকিউটিভ রাশিদুজ্জামান রাসেল অভিযোগ এ সময় উপমহাপরিদর্শক মোস্তাফিজুর রহমান তার কাছে আশি হাজার টাকা ঘুষ দাবি করেন বিষয়টি জানতে পেরে অভিযান চালিয়ে মোস্তাফিজুর রহমানকে আটক করে দুদক করোনার পর ইউক্রেন পরিস্থিতি ও সাম্প্রতিক সময়ের আঞ্চলিক অস্থিরতার কারণে রোহিঙ্গা সংকটে অর্থায়ন আগের চাইতে কঠিন হবে বলে মনে করেন জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশনার ফিলিপ গ্র্যান্ডি পাঁচ দিনের সফর শেষে বিকেলে রাজধানীর একটি হোটেলে সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেছেন যে দাতা সংস্থার কাছ থেকে অর্থ সহায়তা এখন বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াচ্ছে তিনি বলছিলেন যে মিয়ানমারের সাথে যোগাযোগ বাড়িয়ে সংকট সমাধানে নিবিড়ভাবে কাজ করছে জাতিসংঘ তার আশা রাখাইন পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলেই প্রত্যাবাসন আলোর মুখ দেখবে ভাষাঞ্চলে রোহিঙ্গাদের জন্য অস্থায়ী আবাসনের ব্যবস্থাকে ইতিবাচক হিসেবে উল্লেখ করেন হাই কমিশনার এবার স্মল পক্সের খবর ইউরোপ আমেরিকার পর এবার মধ্যপ্রাচ্যেও হানা দিয়েছে মাঙ্কি পক্স আর এখন পর্যন্ত রোগটির ভয়াবহ কোনো স্ট্রেইন শনাক্ত না হলেও শঙ্কা রয়েছে এই রোগে সরাসরি কোনো ওষুধ সেভাবে নেই স্মল পক্সের টিকাই আপাতত ভরসা তবে সেই টিকার মজুদ বাংলাদেশে নেই আর তাই বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে সতর্ক থাকতে হবে আরও জানাচ্ছেন এ নিয়ে আশিক ইনফ্রেন্স আফ্রিকার বাইরে গেল সাত মে প্রথম শনাক্ত হয় মাঙ্কি পক্স যা পরবর্তীতে ছড়িয়েছে অস্ট্রেলিয়া যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে এরই মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সংযুক্ত আরব আমিরাতেও শনাক্ত হয়েছে এই রোগ চিকিৎসকরা বলছেন আক্রান্ত ব্যক্তি সংস্পর্শে আসার পর লক্ষণ দেখা দেওয়ার চার দিনের মধ্যে স্মল পক্সের টিকা নিলে জটিলতা কমে পরিষ্কার 
আপনার রেপ্লিকেট করতে পারে এবং অ্যান্টিবডি তৈরি হয়ে যায় তো ওই যে অ্যান্টিবডিটা তৈরি হবে আর আপনি যে যে ভাইরাসটাকে আপনি শরীরে নিয়ে নেন অসুখ হওয়ার জন্য সেটাকে নিউট্রিলাইজ করে ফেলে সেটাকে নষ্ট করে দেয় সো এই যে চার চার দিন বলা হচ্ছে এর মধ্যে যদি দেওয়া হয় দেখা যায় ভাইরাস লোডটা অনেক কমে যাবে আর ভাইরাল লোড যত কমে যাবে আপনার ডিজিজ হওয়ার সম্ভাবনাটা তত কমে যাবে আমরা পঞ্চাশের ঊর্ধ্বে যাদের বয়স তারা কিন্তু অলরেডি এই ভ্যাকসিনেটেড হয়ে আছি সুতরাং তাদের এইটি ফাইভ পারসেন্ট কিন্তু আমরা মানে এই রোগ থেকে অন্তত নিস্তার পাওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে বিশেষজ্ঞরা বলছেন বিভিন্ন দেশে ছড়িয়েছে মাঙ্কি পক্সের পশ্চিম আফ্রিকা ধরন যা তেমন মারাত্মক নয় ট্রান্সমিসিবিলিটি রেট এখনও যেটা আমরা আর নট বলি সেটা এখন পর্যন্ত ওনারা মানে কেউ বলতে পারেনি যেটা এত এই রেটে এটা আগাচ্ছে অবশ্যই এটা খুবই দ্রুত আগাচ্ছে এটা আমরা ধরে নিতে পারি কম্পারেটিভলি আগের বারের যেসব আউটব্রেকগুলো ছিল যে কোনো ভাইরাস জোরে যে কোনো মানুষ যারা রিস্ক রিস্কি যেমন প্রেগনেন্ট মহিলা তা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যাদের কম বয়স্ক মানুষ তাদের জন্য এটা একটু রিস্ক বেশি ইউরোপের দেশ আমেরিকান দেশ কানাডা এইসব দেশগুলো থেকে যারা আসবেন ওই জন্য কোনো কন্ট্যাক্ট যদি বাংলাদেশে চলে আসেন তাদের মাধ্যমে ছড়াতে পারে মাঘি পক্সের নির্দিষ্ট কোন ঔষধ নেই তবে দেয়া হয় এর লক্ষণ ভিত্তিক চিকিৎসা ঢাকা মুন্সিগঞ্জের সন্ধান মিলেছে আট কোনাকৃতির প্রাচীন বৌদ্ধ স্তূপের নিদর্শনটি আট থেকে বারোশো বছরের পুরাতন বলে গবেষকরা দাবি করছেন এমন কোন বৌদ্ধ পুরাকৃতির সন্ধান পাওয়ার ঘটনা দেশে এই প্রথম এ নিয়ে রিপোর্ট করেছেন শুভ ঘোষ এবং তার তথ্য ছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট হাজার বছরের পুরনো এমন নিদর্শনের খোঁজ মিলেছে মুন্সিগঞ্জে জেলার রঘুরামপুর ও টঙ্গিবাড়ি উপজেলার নাটেশ্বরে অগ্রসর বিক্রমপুর ফাউন্ডেশন ও সরকারি সহযোগিতায় প্রত্নতাত্ত্বিক খনন চলছে দীর্ঘ এক দশক ধরে আবিষ্কার হয়েছে বহু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন তবে এবারের আবিষ্কারে যেন নতুন রূপে ধরা দিল ইতিহাস নাটেশ্বর দেউলে পাওয়া গেছে বৌদ্ধ ধর্মের প্রাচীন নিদর্শন অষ্টকোনাকৃতির পাঁচটি স্তূপ যা জানিয়ে দিচ্ছে আটশো থেকে বারোশো বছর আগে এলাকায় বাসছিল বৌদ্ধদের এখন আবিষ্কারের পরে পরবর্তী ধাপে এটা আসলে রেস্টোরেশন এবং কনজারভেশন খুব জরুরি আরও যদি খনন করে আরও যদি কিছু পায় তাহলে আমরা খুব খুশি হব গবেষকরা বলছেন অষ্টকোনাকৃতির এসব স্তূপের কেন্দ্রে বিশেষ ধরনের স্মারক কুঠির রয়েছে যা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের দ্বিতীয় তীর্থস্থান হিসেবে বিবেচিত হয় এতে এই অঞ্চলে প্রাচীন কাল থেকেই হিন্দু বৌদ্ধ সহ অন্যান্য ধর্মের মানুষের সহাবস্থানের ইঙ্গিত দেয় অষ্টকোনাকৃতির একটা বৌদ্ধ স্তূপ এবং সেটাকে একটা ধর্মচক্রের দ্বারা বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হচ্ছে যেটার কোনো দ্বিতীয় নিদর্শন বাংলাদেশের কোথাও পাওয়া যায়নি এই যে আট আবার স্পোকের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে এই ধর্মচক্রটা কিন্তু এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এর আগে আমরা ধর্মচক্রের অংশ অংশ পেয়েছি কিন্তু পুরোটা বুঝতে পারিনি এবার পুরোটাই বোঝা যাচ্ছে অষ্টকোনাকৃতির আটটি স্তূপের মধ্যে এখন পর্যন্ত পাওয়া গেছে পাঁচটি বাকিগুলোর জন্য চলবে খনন কাজ নিদর্শনগুলো সংরক্ষণ করে আর্কিওলজিক্যাল পার্ক গড়ার পরিকল্পনার কথা জানালেন সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সচিব বিক্রমপুরের যে সম্ভাবনাময় যে একটা হেরিটেজ আমরা পেয়েছি অতীশ দীপঙ্করের সাথে সম্পর্ক আছে এটাকে ভবিষ্যতে কাজে লাগিয়ে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় বৃহদাকার পরিকল্পনা যেটা মানে অবকাঠামো তৈরি করবে যেটা হবে পর্যটন কেন্দ্রিক এইবারে খননে নাটেশ্বরে বৌদ্ধ ধর্মের ধর্মচক্র সহ সন্তান মিলেছে পিরামিড আকৃতির ষোলোটি বৌদ্ধ স্তূপের খেলার খবর এখনো তিরাশি রানে পিছিয়ে সফরকারীরা দুই উইকেটে একশো তেতাল্লিশ রান নিয়ে তিন দিন শুরু করেন অধিনায়ক দিমুত করুণারত্নে ও কাসুন রাজিথা পেসার এবাদতের বলে আউট হন রাজিথা আশি রান করে ফেরেন করুণারত্নে লঙ্কার অধিনায়কের উইকেট নিয়েছেন সাকিব আল হাসান এরপর বৃষ্টিতে প্রায় চার ঘন্টা বন্ধ থাকে ম্যাচ খেলা শুরু হলে জুটি বড় করেন অ্যাঞ্জেলা ম্যাথুজ ও ধনঞ্জয় ডি সিলভা একশো দুই রানের জুটি ভাঙে ধনঞ্জয় আটান্ন রানে যখন আউট হন এর আগে মুশফিক লিটনের সেঞ্চুরিতে প্রথম ইনিংসে বাংলাদেশের সংগ্রহ তিনশো পঁয়ষট্টি রান চলমান অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলায় জ্বালানির দাম বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে শ্রীলঙ্কা সেই সঙ্গে কেনার পরিমাণও ঠিক করে দেয়া হচ্ছে ভোক্তাদের চাইলেই একজন ক্রেতা ইচ্ছে মতো তেল কিনতে পারবেন না মঙ্গলবার এক টুইটে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন দেশটির বিদ্যুৎ এবং জ্বালানি মন্ত্রী পেট্রোলের দাম বিশ থেকে ২৪ শতাংশ আর ডিজেলের দাম পঁয়ত্রিশ থেকে আটত্রিশ শতাংশ বাড়ানোর কথা জানিয়েছেন তিনি 
দেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিকে বাঁচাতে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও এতে মুদ্রাস্ফীতি বাড়বে বলে ধারণা করছেন অর্থনীতিবিদরা এর ফলে দরিদ্র এবং মধ্যবিত্তদের জীবনযাত্রা আরও কঠিন হবে বলে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন তারা স্কুলে হামলায় উনিশ শিশু সহ একুশ জন নিহতের ঘটনায় শোকে স্তব্ধ গোটা যুক্তরাষ্ট্র শনিবার পর্যন্ত অর্ধনমিত থাকবে জাতীয় পতাকা একের পর এক এ ধরনের বন্দুক হামলার ঘটনা ঘটলেও কড়াকড়ি আসেনি দেশটির অস্ত্র আইনে আলোচনা এবং সমালোচনাতেই আটকে থাকছে সব উদ্যোগ মাত্র দুদিন পর থেকে গ্রীষ্মকালীন ছুটি শুরুর কথা টেক্সাসের রোব এলিমেন্টারি স্কুলে তার আগেই হামলাকারী বুলেট কেড়ে নিল উনিশ শিশুর প্রাণ এর মধ্যেই নিহত অনেকের পরিচয় মিলেছে যাদের কারো বয়স আট কারো দশ এখনও মিলেনি অনেকের পরিচয় উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠায় স্কুল ঘিরে তাই ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে অনেক অভিভাবক এক দশকের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ এই হামলায় শোখে ভাসছে গোটা যুক্তরাষ্ট্র শনিবার পর্যন্ত অর্ধনমিত থাকবে জাতীয় পতাকা সবার কণ্ঠে উঠে এসেছে অস্ত্র আইন নিয়ে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া হামলায় সন্তান হারানো বাবা মায়ের জন্য সমবেদনা জানাই আমার মনে হয় পৃথিবীর কোন দেশে এভাবে বন্দুক হামলা হয় না এখন আর সময় নষ্ট করা যাবে না অস্ত্র আইন আরো কঠোর করতে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে মুহূর্তেই সন্তান হারা হয়ে গেল এতগুলো বাবা মা কারো কাছে এর কোনো ব্যাখ্যা আছে নেই নিজেদের স্বার্থে অস্ত্র আইনে বাধা দিচ্ছে কিছু চলতি বছরেই দেশটির স্কুলে সাতাশটি ম্যাচ শুটিং এর ঘটনা ঘটেছে আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহারে চলতি বছর প্রাণ গেছে সতেরো হাজারে বেশি তবে আলোচনা আর সমালোচনাতেই আটকে আছে অস্ত্র আইনের কড়াকড়ির বিষয়টি থেমে নেই অস্ত্র বিক্রি দু সালে দেশটিতে বিক্রি হয়েছে এক কোটি আটাশি লাখের বেশি অস্ত্র টেক্সাসের স্কুলে হামলাকারী আঠারো বছরের সালভাদর রামুস হাই স্কুলের শিক্ষার্থী মাত্র কয়েকদিন আগেই আঠারো বছরের জন্মদিনে আগ্নেয়াস্ত্র কিনেন তিনি ইনস্টাগ্রামে বন্ধুদের যার ছবিও পাঠান তিনি দর্শক এই ছিল চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর সন্ধ্যে সাতটার খবরে করোনার এই দুঃসময় একটু পরপর সাবান স্যানিটাইজার বা হ্যান্ড রাব দিয়ে আপনার হাত জীবন মুক্ত রাখুন বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে সবশেষ খবর জানতে ভিজিট করুন আমাদের ফেসবুক পেজ ইউটিউব চ্যানেল আর ওয়েবসাইটে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে